Ja, hej och välkomna till den här inspelade föreläsningen som är en fortsättning och avslutning troligtvis på avsnittet om atomfysik. Och väldigt snabbt bara, vad gjorde vi sist? Jo, vi började med att kika på historiska atommodeller. Vi kikade på begreppet kvanta, atomspektrum. Vi kom in på Planck's konstant och vi sa någonting om fotoner också, vad det var för någonting. Och vi gjorde det genom att kika exempelvis på en liten film där det beskrevs kort om de här olika historiska atommodellerna. Och vi kom fram till att atomen var liten. Den var väldigt liten, den var ungefär 10 upphöjt till minus 10 meter stor. Vi kikade på det här med atomspektrum. Den här typen av att man kan dela upp det vita ljuset i de synliga regnbågens färger. Och vi kikade också på den här typen av linjespektrum, emissionsspektrum, från olika grundämnen. Och I det här fallet så tror jag att det handlar om vätgas då. Eller väte snarare. Vi kikade på spektrumet från solen. Och det faktum att om man tittar på spektrumet från solen så ser man hål eftersom ljuset absorberas. Och det man får då ett så kallat absorptionsspektrum. Och här såg vi då hur absorptionsspektrum för väte såg ut. Ja... Och så gick vi vidare här lite idéhistoriskt. Vi tittade på Rydbergs formel som ser ut sådär någonting i den stilen som då kunde beskriva våglängden för olika övergångar. De här olika linjerna man såg med en konstant och Rydbergs konstanta stora R. Och det fanns två, två brännande frågor i slutet av 1800-talet. Varför blir det linjer och hur kan vi ha stabila atomer? Och det var då som Max Planck och Einstein kom in på banan och sa att en atom sänder bara ut eller tar emot energibestämda portioner eller kvanta. Det var Planck och sen så gick Einstein ännu lite vidare och tänkte sig att ljuset i sig verkligen är de här kvanta som vi då kallar för fotoner. Och varje sådan foton har en viss energi som är relaterad till ljusets frekvens och därmed även till dess våglängd. Och då ser vi i formen här längst ner att energin den är Planck's konstant gånger frekvensen eller om man så vill Planck's konstant gånger ljusets hastighet delat med våglängden. Och det var den biten. Om vi går vidare och kika <hör> så ska vi se på, på nästa del då. Så nu blir det lite, <hör> lite nyare material här. Så ska vi kika Eh, först och främst så, så kan ni då titta på alla de här länkarna till filmer och så vidare som finns här och då kanske jag inte kommer att visa riktigt alla eh, filmerna här utan det kan ni lika gärna eh, klicka eh, på länkarna som ni hittar i presentationen här som ni hittar på den här eh, adressen längst upp till vänster här, http och så vidare. Ja, vad var det då eh, som hände här? Jo. Vi går vidare och, så, och kommer fram till Bohr, dansken Nils Bohr, som helt enkelt mer eller mindre skulle man kunna säga postulerade bort problemet. Det här, hur, hur kan vi ha liksom stabila atomer? Varför cirkulerar inte elektronerna bara in i atomkärnan och sänder ut ljus? Då sa han att en atom kan existera i många olika tillstånd med specifika energier utan att sända ut ljus. Och de här energinivåerna kallar man då för W1 och W2 och W3 och så vidare. Och han sa att elektronen kretsar i olika banor motsvarande olika energier. Atomen hålls ihop av den elektriska attraktionen mellan kärnan och elektronen. Kärnan är ju positivt laddad och elektronen är negativt laddad. Så det blir lite av ett planetsystem kan man säga, fast ett begränsat planetsystem där planeterna inte får befinna sig på vilka avstånd som helst ifrån den centrala kärnan då. Okej. Okay. <hör> Bohr sa också att en atom kan ändra energinivå till ett lägre genom att skicka ut energiskillnaden i form av en så kallad foton. Och det här är då ett sånt här ljuskvanta. Och ni ser återigen att den energi som 
den här fotonen får. Det blir då skillnaden i de två energierna för de här energinivåerna. Så ni ser att vi har i det här fallet ritat ett sånt här energinivådiagram. Där vi då har de olika energitillstånden i atomen, W1, W2 och så vidare. Och som ni säkert kanske såg i någon film som vi redan har kikat på så betyder x-axeln här egentligen ingenting utan det handlar ju om det faktum att, att man kan ha elektroner mer, fler eller färre så att säga per sånt här skal eller per sånt här energitillstånd. Så att man helt enkelt ska fysiskt kunna rita ut dem då. Och som sagt, energin för fotonen får då, blir då Planks konstant gånger frekvensen för ljuset som då blir lika, likna, som blir då samma sak som skillnaden i energi mellan de bägge nivåerna. Och vilka nivåer då? Jo, då ser vi här exempelvis att eh, i den mittesta av de här tre bilderna så ser vi hur eh, en elektron eh, hoppar från ett skal som då kallas för W1 i det här fallet ner till ett eh, lägre energitillstånd Wm och därmed så bildas det skapas helt enkelt en foton som skickas ut som har just skillnad i energi mellan dessa två nivåer. Och um, om vi tittar på den allra högsta av de här tre bilderna så ser vi att motstående eller motsvarande process fast tvärtom motsvarar då att en eh, foton absorberas av atomen. Så att en elektron hoppar från en energinivå till en högre. Och då kan det vara en, ja, en energinivå som ligger direkt ovanför eller det kanske till och med flera eh, nivåer uppåt som den hoppar. Eh, och då krävs det förstås att den här fotonen har precis den här energiskillnaden. Skillnaden i energi mellan nivå nummer N och nivå nummer M i det här fallet. Då. Och de här postulaten verkar då gälla för alla atomer och även för molekyler. De här två postulaten som då Bohr kom fram till. Och eh, om man då kikar på Bohrs atommodell för väte. Eh, vi hade ju eh, Rydbergs formel och nu kommer en ny formel här. Så visade det sig att han härledde fram eh, på ett ganska eh, smart sätt faktiskt. Eh, det här med energinivåerna i Vätatomen, och det är specifikt vätatomen som det handlar om här. Eh, här kan man helt enkelt göra detta väldigt exakt. Han kom fram till att energin eh, i en vätatom är lika med minus b delat med n i kvadrat. Och där n då är ett helt tal som motsvarar eh, den här energinivån. Eh, n är lika med 1 och n är lika med 2 och så vidare. Och b i sin tur är då en konstant och det kan ni säkert tänka er att det blir väldigt små energier vi pratar om. Atomfysik inbegriper inte sådär vansinnigt höga energier. Det är mer eller mindre den energi som vi får i olika typer av kemiska processer per molekyl eller per atom vi pratar om. Så per, här har vi då exempelvis att konstanten b då blir 2,179 gånger 10 till minus 18 joule. Så eh, energin som finns bundet då i en vätatom i grundtillståndet är inte så där vansinnigt mycket. Eh, och det är intressant att se här, och det ska vi kika på i den här filmen också, det är just att eh, de frigjorda elektronerna motsvarar en energinivå eh, W lika med noll. Så observera minustecknet i formeln. Som då helt enkelt betyder att när en elektron binds ihop med en atomkärna, en vätatomkärna, då frigörs det energi. Så att den totala energin där så att säga blir att, att, att atomkärna får en negativ energi. Eftersom elektronen är bunden till kärnan och det krävs energi för att frigöra den. Och vi ska kika lite grann på den här filmen. Ska vi se. Here's a very simplified model of an atom. The nucleus at the center of the atom is where the protons and neutrons live. But they're kinda boring because for the most part they just sit there. The real star of the show is the electron. The electron gets to do all the interesting stuff like move around, jump around, bind with other atoms. These dashed lines represent the different energy levels the electron can have while in the atom. 
We like representing these energy levels with an energy level diagram. The energy level diagram gives us a way to show what energy the electron has without having to draw an atom with a bunch of circles all the time. Let's say our pretend atom has electron energy levels of 0 eV, 4 eV, 6 eV, and 7 eV. Note that moving left or right on an energy level diagram doesn't actually represent anything meaningful. So technically there is no x-axis on an energy level diagram, but we draw it there anyway because it makes it look nice. All that matters is what energy level or rung on the ladder the electron is at. Note that the electron for our hypothetical atom here can only exist with 0 eV, 4, 6, or 7 eV. The electron just cannot exist between energy levels. It's always got to be right on one of the energy levels. Okay, so let's say our electron starts off on the 0 eV energy level. It's good to note that the lowest energy level an electron can have in an atom is called the ground state. So how could our electron get from the ground state to any of the higher energy levels? Well, for the electron to get to a higher energy level, we've got to give the electron more energy. And we know how to give an electron more energy, you just shoot light at it. If a photon of the right energy can strike an electron, the electron will absorb all the photon's energy and jump to a higher energy level. The electron in this ground state needs 4 eV to jump to the next energy level. That means if a photon that had an energy of 4 eV came in and struck the electron, the electron would absorb the energy of the photon, causing the photon to disappear, and that electron would jump up to the next energy level. We call the first energy level after the ground state, the first excited state. Här ser ni då att personen i fråga som gjort den här filmen har ännu inte gått över till att jobba med negativ energi eftersom det ofta är ganska förvirrande. Så därför så utgår han istället ifrån att vi har en energinivå i grundtillståndet som är noll energi och sen krävs det då energi för att lyfta upp elektronen högre upp i de här olika skalen. Men vi ska spola lite grann och som sagt titta väldigt gärna på de här filmerna då, <coughs> genom att gå in i presentationen och klicka i fram till den här filmen. Då ska vi se här om vi kommer fram till när han byter här. Vi ska se, vi kan ta här någonstans kanske. It can't just absorb part of it. All right, so now we can figure out every possible... Ja, det han sa här, det var ju som sagt att... En atom kan inte så att säga, absorbera energin bara hos bara en del av eh, fotonen utan fotonens energi måste verkligen stämma precis med energiskillnaden mellan de här nivåerna. Antingen då eh, i det här fallet så visar han att den skulle kunna absorbera en, energi, en foton som har 4 elektronvolt eller möjligtvis 6 elektronvolt eller möjligtvis 7 elektronvolt. Naturligtvis om elektronen kickades upp hit här va, och kunde få oss att sitta kvar där en stund på 4 elektronvolt. Alltså upp den första exciterade nivån så skulle den senare kunna plocka upp en foton med två elektronvolt och hoppa upp till energin sex elektronvolt. Vi ska se Photon, this atom could absorb. If the electrons in the ground state, it could absorb a 4 eV photon, or a 6 eV photon, or a 7 eV photon. If the electrons at the second energy level, also called the first excited state, the electron could absorb a 2 eV photon or a 3 eV photon. And if the electron were at the third energy level or the second excited state, the electron could absorb a 1 eV photon. Those are the only photons that this atom will be seen to absorb. 2.5 eV photons will pass straight through. 5 eV photons will pass straight through. 6.3 eV photons will pass straight through. What this means is that if you were to shine light that consisted of all possible wavelengths through a gas that was composed of our pretend atoms, all the wavelengths would not make it through. Some of the wavelengths would get absorbed, then scattered away in random directions. This would manifest itself as dark lines in the spectrum. Missing wavelengths or missing energy levels that correspond to the energies of photons that our electron can absorb. This is like a fingerprint for an atom, and it's called that atom's absorption spectrum. If you were to ever see this progression of dark lines in these exact positions, you would know that the gas you were looking at was composed at least partly of our hypothetical atom. This also allows astronomers to determine what stuff in our universe is made out of even though we can't get close enough to collect a sample. 
All we have to do is collect light from a distant star or quasar that shines through the stuff we're interested in, then just determine which wavelengths or energies got taken out. The details are a little messier than that, but this provides astronomers with maybe the most important tool at their disposal. Now the absorption spectrum are all of the wavelengths or energies that an atom will absorb from light that passes through it. You could also ask about the emission spectrum. The emission spectrum are all of the wavelengths or energies that an atom will emit due to electrons falling down in energy levels. You could go through all the possibilities of an electron falling down again, but you'd realize you're going to get the exact same energies for the emission spectrum that you got for the absorption spectrum. So instead of letting light values, this is because the electrons bound to the atom, anything that's bound to something else will have total energies that are negative. This is analogous to a ball stuck at the bottom of a ditch. If the ball's not moving, it has no kinetic energy. And if we assume that ground level is the h equals zero position, then this ball is going to have a negative gravitational potential energy. Since this ball has a negative total energy, it's stuck and bound to the ditch. If someone could give this ball enough energy so that it would have positive total energy, the ball could leave the ditch. It would not be bound anymore. So to make our hypothetical atom a little more realistic, let's subtract 10 EV from each energy level. This doesn't really change anything. In order for the electron to get from the negative 10 EV ground state to the negative 6 EV first excited state, it's still going to take a 4 EV photon. People do get confused with the negative signs though, so be careful. In order to find the energy of the photon that was absorbed or emitted, you always take the higher energy level and subtract from it the lower energy level. So in this case, we would take negative 6 EV and subtract from it negative 10 EV, which tells us that it would take a 4 EV photon to bump an electron up to that energy level, and the electron would emit a 4 EV photon if it dropped it back down from that level. Something else that's unrealistic about our hypothetical atom is that real atoms wouldn't just stop at negative 3 EV for the highest energy level. Real atoms have energy levels that get closer and closer together as you approach zero EV. What happens when an electron gets more than zero EV energy? Well, if an electron has more than zero energy, that means it's got positive energy. And if it's got positive energy, it's not bound to the atom anymore. It'll be free to leave, it'll be gone, and we'll say that we've ionized the atom by removing an electron. Yeah, so här såg vi helt enkelt vad som händer och kanske en lite mer realistisk bild av en atom och de olika energinivåerna. Nämligen det faktum att ju högre upp man kommer desto tätare ligger de olika energinivåerna. Och till slut så ligger de i princip oändligt tätt så att när man sedan joniserar elektroner så handlar det i princip om då att man ger den mer energi än noll, energi, noll elektronvolt. <skratt> och elektronvolt, om vi nu inte har definierat den eh, enheten så ska vi alldeles strax göra det. Eh, så om man då tillför i den här stillbilden så har då, eh, ligger då den här hypotetiska atomen har en elektron som ligger på, i skalet som motsvarar energi minus 4 energi, eh, elektronvolt. Skulle vi då tillföra den mer energi genom att, <skratt> ursäkta, genom att eh, så att säga, få den att absorbera en foton med exempelvis 6 elektronvolt, då skulle det betyda att eh, den först då så går det åt 4 elektronvolt till att frigöra elektronen från atomen och den resterande eh, energin, 2 elektronvolt, blir helt enkelt rörelsenergi så att eh, elektronen rör sig bort ifrån den här atomen i frågan. So for example, say the electron started at the negative 4 EV energy level and it absorbed a 7 EV photon. That electron would have a total energy of positive 3 EV and so it would be gone from the atom. Ja, då ska vi se vad som händer om vi går vidare här. Som ni såg här så så mättes alltså energin eh, inte längre i jul utan vi inför en eh, enhet som är lite mer lämplig på så vis att eh, vi slipper att prata om väldigt små enheter av energi. Som ni såg så, så hade vi här uppe exempelvis då 2 gånger 10 till 
2,179 gånger typ till minus 18 joule som någon slags måttstock på energin i en vätteatom. Men elektronvolt är då en mycket mindre energienhet än en joule. Och en elektronvolt är alltså den energi som en elektron tillförs om den accelereras genom ett spänningsfält på en volt. Och vi ska se om jag kan ta och rita det här i den här lilla programvaran här. Ska vi se. Du, 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 du. Ska vi se vad vi har i den. Ursäkta mig. Reflektor. <hör> vi ska köra igång en app här. Nämligen. Och då får vi aktivera den lilla iPaden. Så. Då ska vi se. <hör> här har vi lite skrivpapper. Jo, så om vi har en styck elektron här eh, som eh, den kanske rör sig framåt åt det här hållet någonstans, så här. Och så träder den då in i ett spänningsfält. Så här ser vi exempelvis då att eh, vi har eh, en spänning här mellan de här två polerna där den här elektronen kommer in, så den kommer in ifrån vänster. Och så säger vi då att... Eh, vi har en spänning mellan de här två plattorna som är en volt. Så när den här elektronen kommer in här så kommer den alltså att accelereras åt det här hållet. På grund av att vi har en spänning mellan plattorna. Och då kan vi tänka oss exempelvis att vi har en platta här som är negativt laddad. Bara för att illustrera lite grann hur det kan tänkas fungera. Och här har vi en platta som är positivt laddad. Så ser ni att elektronen accelereras från vänster till höger av ett spänningsfält av en volt. Och vilken energi motsvarar nu detta en elektronvolt? Så här får vi alltså en styck elektronvolt, så där beskriver man det. Hur tar man reda på det? Jo, energin som en laddad partikel får när den accelereras av en spänning är inget annat än Q gånger U, alltså laddningen. På partikeln gånger spänningen. Det här är ju inget annat än definitionen av spänning egentligen. Alltså vi har spänning definieras ju som den energi som, förlåt, vi ska se här. Nu ska vi ta oss ut lite. Spänning definieras som energi per laddning. Så antingen då som en viss... Eh, Ja, den energi per, laddning som, som, per laddningsenhet som, som en laddning som rör sig i fältet, som accelereras i fältet får. Och eh, om vi då använder de siffrorna som vi har i det här exemplet, vilken energi är det som gäller i vårt exempel? Ja, laddningen i vårt exempel är ju inget annat än, jag lyfter lite ut här programmet, en e, alltså laddningen 1e. Och hur stor är den laddningen? Ja, den är väl lika med, ska vi se... 1,6 ungefär 0,2 gånger 10 upp till minus 19 kolumba om inte jag minns fel här. Och som sagt så hade vi då, det var vad Q var, laddningen 1 eva som vi hade skrivit till höger där. Och spänningen, ja den var en volt. Och då ser vi helt enkelt att den här energin motsvarar, och det här är då S-enheter. Den här energin motsvarar 1,602 gånger 10 på 10 minus 19 joule helt enkelt. Så det här är vad en elektronvolt motsvarar. Alltså energienheten en elektronvolt motsvarar 1,602 gånger 10 på 10 minus 19 joule. Alltså enheten för energi i S-enheter då. Så det vi ska lägga märke till är att att energienheten en elektronvolt, en elektronvolt är mycket mindre än en jul. Väldigt, väldigt mycket mindre. Okej, okay, det var det. Och precis, vi har gjort en beräkning här. Så, det som ni gärna får göra nu är att pausa filmen här. Och fundera kring hur mycket energi som behövs. <coughs> hur mycket energi behöver en foton ha för att ionisera vätatomen 
från grundtillståndet. Så ni kan pausa filmen. Och han ni pausade den innan jag bytte bild där så ser ni att eh, vad jag har skrivit här är att eh, den energi som en foton behöver ha, alltså eh, Planck's konstant eh, gånger frekvensen, det är då det vi skulle kunna kalla för joniseringsenergi, W jon. Och det är då skillnaden mellan de två energinivåerna. Och när, eh, <coughs> när fotonen, eh, eller förlåt, när atomen är joniserad, precis i gränsen, då har den ju energi noll. Och så ska vi då dra bort den energi som den har i grundtillståndet. Så skillnaden helt enkelt här i energi mellan de här två energitillstånden, energinivåerna. Noll, minus, och så får vi fundera på, okej, okay, vad var det nu vi hade för formel här? Bohr, han sa ju att energin i nivå nummer en motsvaras av minus b genom n i kvadrat. Där b då var 2,179 gånger 10 till minus 18. Jag ska ta och skriva upp det på min iPad här också. Så jag kan föra över det sen här. 2,179 gånger 10 till minus 18 jul. Och det stoppar vi då in. Och grundtillståndet motsvarar då att vi har enheten, eller rättare sagt energinivå nummer 1. Och eh, vill ni se hur vi beräknar det och får fram just det här 13,6 eh, 13 elektronvolt. Då ska vi kika på det här. Vad hade vi? Att W ionisering. Det var inget annat än eh, 0 minus W1. Så då var 0. Ska vi se. Minus minus B. Genom 1 i kvadrat. Och så stoppar vi in vad B är här då. Och då får vi eh, någonting som är uttryckt i, eh, i jul här va. Minustecknen är ut varandra så vi får helt enkelt att joniseringsenergin blir lika med 2,179 gånger 10 upp till minus 18 jul. Men då såg ni att. Jag hade ju svaret i elektronvolt, så frågan blir helt enkelt här, och här är en viktig sak att komma ihåg. Hur, om man nu ska svara i elektronvolt, hur kommer man från jul till elektronvolt? Så vad motsvarar det här, om jag vill skriva det här lika med någonting fast med elektronvolt som enhet, hur kommer jag dit? Ja... Eh, Här kan man blanda ihop saker och ting, men det är viktigt att ha en minnesregel. Om jag ska överföra någonting från jul till elektronvolt, då ska svaret bli någonting som är större. Siffrorna ska bli större. Och omvandlingsfaktorn, omvandlingsfaktorn mellan eh, jul till elektronvolt respektive från elektronvolt till jul. Den är alltid eh, elektronens laddning. Det vill säga 1,602 gånger, gånger 10 till minus 19. Så hur ska jag nu göra för att eh, vara säker på att jag får ett tal i elektronvolt? Som är större än 2,179 gånger 10 uppe till minus 18. Här ska jag ha ett litet gång också. Ska jag multiplicera med omvandlingsfaktorn eller ska jag dividera? Funderar ni på det ett tag, ni får gärna pausa. Så inser ni förhoppningsvis att vi ska dividera det här talet här uppe. Så det här talet ska vi dividera med omvandlingsfaktorn 1,602 gånger 10 uppe till minus 19. Och gör jag det, ja då ser ni att då ska jag få någonting som är storleksordningen 10. Och det blir då i själva verket just 13,6 elektronvolt. Nu ska vi se om jag visade, jag inte riktigt vad jag gjorde här. Nej det gjorde jag inte. Så tyvärr så satt jag och ritade här på min iPad utan att visa. Så vi får ta det igen här. Så slipper vi klippa i filmen. 
Så det som hände var helt enkelt att jag hade räknat ut energin i joule och funderade kring hur ska jag komma fram till hur mycket det motsvarar i elektronvolt. Och omvandlingsfaktorn var som sagt 1,602 gånger 10 till minus 19. Och för att omvandla från jord till elektronvolt så ska jag helt enkelt dividera. Dividera med 1,602 gånger 10 till minus 19. Och i det här fallet så får jag då, om jag gör den beräkningen, 13,6 elektronvolt. Och den här modellen eh, gäller alltså endast åtminstone med hög precision för vätatomen. Den går att använda som en approximation också eh, för tunga atomer eh, där man har eh, ioniserat eh, atomer så att man har en negativ laddning om jag minns rätt. Men den gäller specifikt och med väldigt hög precision för Bås atommodell för väte. Eh, här så kan man då fundera kring hur, eh, hur kan Rydbergs former för Balmeserien vävas ihop med Bås atommodell för vätatomen? Hur kommer så att säga från eh, Rydbergs formel eh, till Bås? Hör de ihop egentligen? Och man kan också fråga sig vad är det för övergångar i vätatomen som ger synligt ljus? Och vill ni så får ni gärna pausa i filmen. Eh, men jag tänkte visa lite kort här och det finns det även i förra årets inspelning så finns det kanske en lite längre genomgång av det där. <hör> Men låt oss eh, rita och räkna. Vi ska se här. <hör> Hur var det nu? Det såg ut eh, Rydbergs formel. Den såg ut någonting i stil med så här var att 1 genom låglängden och lika med Rydbergs konstant och sen så skulle vi då ha 1 genom ett helt tal i kvadrat. Lite konstigt att skriva med det här, pennan ibland. Minus 1 genom ett annat helt tal i kvadrat. Där de här då helt enkelt motsvarar de två energitillstånd, de två energinivåerna snarare. Mellan vilka den här övergången sker. Och Bors formel, hur ser den ut? Så det ni ser är att Rydbergs formel handlar egentligen om eh, våglängden för ljus. Man får exempelvis som då sänds ut eh, från ett visst ämne. Den har egentligen ingenting med atomen i sig att göra utan eh, den kopplas till, till eh, energierna och våglängderna då för eh, ljus som vissa ämnen sänder ut. Medan Bors modell, den handlar mer explicit om just vad vi har för energi tillstånd i en atom. Och den såg ut så där och B hade då värdet 2, och så vidare gång till minus 18 någonting. Så hur kan man nu binda ihop de här? Ja, energin för en foton kan ju användas eller energin Eh, ja, energin för en foton kan vi skriva upp till att börja med. Energin för en foton, och då skriver jag det så där. Eh, kan man ju skriva som eh, Planck's konstant gånger frekvensen, eller om man så vill Planck's konstant gånger ljusets hastighet genom våglängden. Då ska vi se om vi kan få bort den här. så. Eh, helt enkelt med hjälp av det där lilla sambandet mellan frekvens, våglängd och hastighet på vågorna som vi har pratat om många gånger. Och eh, vad var det vi då sa med Bohr här? Jo, eh, Bohr säger då att eh, en foton får ju då en viss energi som då motsvarar skillnaden i eh, mellan två energinivåer i atomen. Så då får vi ta till exempel W2 minus W1 om man så vill. Som då skulle motsvara minus B genom 2 i kvadrat minus minus B genom 1 i kvadrat. 
Och hur vet jag nu att det här verkligen, att det har, man skulle kunna tänka sig att man blandar ihop det här. Ska man ta W2 minus W1 eller tvärtom? Ja, vill jag ta reda på vilken energi en foton har som sänds ut från en atom eh, så måste det naturligtvis vara en positiv energi. Så att det jag räknar ut här nu, det måste naturligtvis då ha en eh, positiv energi. Generellt så kan jag då skriva att eh, eh, energin för en foton med Bohrs modell eh, blir eh, minus b genom, genom m i kvadrat minus b genom n i kvadrat. Jag kan alltså ta två eh, olika nivåer, vilka som. Naturligtvis så får jag då tänka på huruvida eh, jag exciterar atomen eh, eller om jag deexciterar det så jag får ljus. Eh, så att jag är säker på att jag får rätt på tecknen här, plus eller minus. Och det här nu, <coughs> om vi nu kikar på det här, så ser vi naturligtvis att, um, att det finns ett samband här. Nämligen, vi ska se om vi kan ändra färg här också. Nämligen att i, ups, i här, i formen för energin för för eh, fotonen så har jag våglängden, ett genom våglängden och då har jag också i formeln här eh, Rybergs formel och ni ser också att Rybergs formel om jag multiplicerar in här här nu ska vi se du, 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 du. Bort med den. Eh, lite problem här med den här pennan vi ska så Så multiplicerar jag in faktorn här där också. Då får jag ju helt enkelt ett tal här som är r genom m i kvadrat minus r genom n i kvadrat. Och det är väldigt likt det som står här nere, vill jag påstå. Det enda som skiljer är ju de här konstanterna. Som naturligtvis måste ha någonting med Planck's konstant och ljusets hastighet att göra. Så det handlar egentligen bara om att pussla ihop och jämföra de här olika konstanterna. Så visst är det så att de här två formlarna hör ihop. Så det är inget konstigt här. Från Rydbergs till Bohrs formler. Man kan ju säga att Bohrs formel är kanske lite mer allmängiltig än Rydbergs formel. Just det faktum att den innehåller lite mer information. Vi vet att det har med energinivåer i atomen att göra. Medan Rydbergs formel handlar mer eller mindre om observationer kring våglängder för, för ljus som kommer ut från atomen. Ja, yeah. sen så finns det då också en fråga här som vi hade. <coughs> Vad är det för övergångar i vätatomen som ger synligt ljus? Och det ska vi väl också kanske fundera lite grann på. Eh, och det finns faktiskt en liten eh, fundering här som, som står då också eh, på den här sliden. Varför är inte övergångarna till grundtillståndet synliga? Och det finns en ledning. Vad har för tonen för övergång från nivå 2 till nivå 1 för våglängd? Då får man helt enkelt rita och räkna kring det här. <coughs> och vi ska se om vi kan, kan göra detta eh, sådär, eh, väldigt eh, utförligt. Annars så ska jag lägga upp länken till föregående års eh, föreläsning där <coughs> jag genomför den här beräkningen. Men... Om vi ritar en sån här energinivådiagram för vätatomen så har vi då n är lika med 1. Vi har nivå n är lika med 2. n är lika med 3 och så vidare och så vidare. Och frågan var då, och vi vet som sagt, vad är, vad är energitillstånden här? Vad har vi för energi här? Och det här kan man faktiskt skriva som så här också. Om man vill prata om elektronvolt då så blir det minus 13,6 genom n i kvadrat. Om jag nöjer mig med att prata i termer av elektronvolt direkt istället för att diskutera det här i termer av joule som då kräver mycket mer skrivande av 10 potenser och så vidare. 
Så vilken var nu frågan här? Jo, den var, eh, vad är det för övergång i vetatomen som ger synligt ljus? Och då måste vi veta vad har eh, synligt ljus för våglängder. Och då är det väl som så att synligt ljus, synligt ljus, ska vi se här så att ni kan se. Det ligger någonstans mellan 300 till 800 nanometrar i våglängd. Då. Det skulle man kanske slå upp lite mer exakt, men det ligger där någonstans. Så får vi något gränsfall så kan man förstås räkna ut det lite mer specifikt. Och då vet vi ju att eh, våglängden för eller rättare sagt, energin för fotoner blir skillnaden i energinivåer mellan de här olika nivåerna ända upp ifrån så att säga nivå nummer väldigt högt nummer ner till grundnivån och så vidare. Så det vi ska lista ut är nu här, okej, okay, hur mycket energi frigörs om jag gör det där hoppet och hur mycket energi frigörs <coughs> om jag gör det där hoppet respektive hur mycket energi frigörs om jag gör det där hoppet och så vidare. Det visar sig nämligen att den största energiskillnaden är mellan, mellan två energinivåer. Det är mellan de två lägsta. En är lika med ett och en är lika med två. Och en annan sak som man då ska tänka på det är ju att energin för en foton. Om man skriver det här. H, C, ska vi se här. H gånger genom lambda. Generellt sett då energin för en foton är ju Planck's konstant gånger ljusets fastighet delat med våglängden. Och intressant är ju att se då att ju högre energi desto mindre våglängd. Så på något sätt handlar det om att ta reda på vilken är den maximala energin som fotonerna kan ha respektive vilken är den minimala energin. Och eh, vi sa ju att maximal energi, större energi motsvarar kortare våglängd. Så frågan är vilken är den maximala energin? Max, max energi. Och vilken är den minimala energin som en foton kan ha för att vi ska kunna se, eh, se just de fotonerna då. Och som sagt, då hade vi en liten ledning här. Eh, Nämligen, varför inte övergångarna till grundtillståndet synliga? Det visar sig nämligen att, att ingen av de övergångarna som går ner till nivå nummer ett är, är synliga. Och det kan man helt enkelt konstatera genom att stoppa in siffrorna för nivå nummer två, övergång därifrån, ner till nivå nummer ett. I formen som lyder någonting i stil med det här då, W, d, 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 energin för en foton alltså, blir... Skillnaden minus b genom m i kvadrat minus minus b genom m i kvadrat. Skillnaden i energinivåer. Stoppar jag nu in här. m är lika med 2. Jag får alltså en övergång från nivå nummer 2 ner till grundtillståndet. Det vill säga n är lika med 1. Då ger det här ett värde på energin. Som om jag sedan räknar om det med hjälp av den här formeln. Jag får ett värde på min energi som om jag sedan räknar om det med den formeln där uppe. Och Planck's konstant får man ju då slå upp i eh, sin formelsamling. Ett väldigt litet tal. Eh, och eh, ljushastigheten är ju då 3 gånger 10 till 8 meter per sekund. Då kommer jag att få ut eh, min våglängd. Så jag har helt enkelt min energi som jag får med hjälp av den här formeln, energin för min foton. Och jag har sen i formelsamlingen de här två konstanterna. Och det ska då kunna ge mig om jag algebraiskt löser ut våglängden. <coughs> och det får ni väldigt gärna göra som en liten övning och se vad ni kommer fram till. Men vi vet då <coughs> faktiskt att det kommer att bli en för hög energi. Så eh, våglängden där kommer att ligga över eh, 
eller rättare sagt våglängden kommer att ligga under eh, gränsen för synligt ljus, alltså under den undre gränsen för synligt ljus för våglängd. Och sen får man fundera på eh, mellan vilka andra nivåer kan jag då ha övergångar. Eh, kan jag till exempel ha en övergång från nivå nummer 7 till nivå nummer 6? Eller kommer det att vara för lite energi så att jag får för höga våglängder, alltså våglängder som ligger över den övre gränsen? Så frågan är där, var, var ligger så att säga gränsen där? En liten räkneövning. Så det var den här delen. Sen så finns det en del kvar, men jag tänker göra som så här att jag pausar den här inspelningen och så kör jag igång en ny inspelning för den sista delen då.